it's a city that um, really can show you like the violence of um, contemporary capitalism. I mean, like a ghost town. about all of us changing the rules of the political game in Romania. The place that shaped us as individuals, where layers and layers of history were reproducing the flair of Western promises. We weren't there to witness how the massive protests of Piazza Universitati unfolded more than 25 years ago, but we all felt the apathy that followed, till recently. Being surrounded by all those influences, we all must have wondered, what's our generation's contribution to shifting obedience to action? Dacă n-a fi fost o cave dintre evenimentele de până acum, acest protest sigur n-a mai fi fost la această scală. Deci, încep să acum 5 ani de zile când începusem noi și făceam protest și am, nu știu, 5, 10.000, 15.000, care mai ieșeam 25 de grau maximum, toată lumea era cu, dar de ce faceți asta? Dar băi, dar să te prăjiți, stai că nu rezolvați nimic, nu schimbați nimic, nu știu ce. Și același dialog tot timpul de dai de oameni care, băi, nu, sigur nu o să fie nimic, sigur nu o să fie nimic. Și noi, ok, dar noi dăm în dăm în Și la un moment dat, o să mai găsești pe unul care să se schimbe, dar nu se schimbe pentru că zici tu, că tu ocum mai aceeași placă tot timpul. Dar o să se schimbe pentru că un prieten de-a lui se va schimba pentru că altă persoană l-a schimbat pe ăla și ăla poate să, o să poată să traducă mesajul nostru mai bine că te prietenul nu și cumva ca un fel de virus se va transmite. Asistăm la o revoluție, asistăm la un moment de culminare care a început de foarte mult timp. Oamenii au ieșit pe cumva străzile de informații care s-au format deja în, la protestele anterioare, adică sunt câțiva poli de rele, sunt aceste rele pe Facebook, sunt oameni care au încredere când vine vorba de acest subiect. De ce doar momentul de apogeu al unor proteste care au început de mult și care nu sunt nici despre Roșia Montană, nu sunt nici despre Ordonanța 13, sunt despre un nou fel de a trăi, un nou fel de a face lucrurile ca societate. Și anume, fără furt, fără minciună, fără corupție. I think it has to do with the wish to live in a normal society, you know? In a normal social environment, uh, yes, I, I would have... I, I would have... So, I would have sang another songs, you know? <laughs> a different kind of song. Yeah. 
and establishment in the 90s in Romania meant that uh, I don't know you were trashing some cans or <laughs> throwing some bottles in the night or <laughs> stuff like that nothing actually political you know so basically in the 90s you didn't have any kind of political youth except the party members of the left or, or of the right if you are listening to punk or to flower power or to rock and roll generally it was supposed that you are more like not anarchist, but more like, I don't know, anti-establishment, no, let's say, anti-establishment. Transmitem in direct momentul critic. Citat la interferența dintre cultural și politic. Am un mesaj pentru cei care au venit în vamă să facă banul gros. Vă dăm foc la șalupe și la crâșmele voastre de neam prost. We had around 700-800 people per weekend. It was an immense chaos. The police was two, uh, two streets ahead. Every one and a half hour, uh, police came. Every one and a half hour, we brought whiskey, vodka to the police guys. Everybody was cool with this, you know? The whole neighborhood said, look at the hooligans, what they did. But actually, it was a very cool thing because nobody was doing anything there. And all the people in that neighborhood threw garbage there because the doors were open, everybody was there. So we came, we cleaned everything up. But after oh, one month, one month and a half, the police came, kicked, kicked us out. It was not a problem, no. We didn't go in press. Look, they don't allow us to do parties. It happens, man. Now you do a party, police come, you stop the party, you go, you rent, you don't pay tickets. This is kind of urban culture. You call skaters, b-boys, hip-hop music, electro music. The music is part of the city, part of the soul. I talked a lot of times with different people. They say, look, so much loud music happening in the city. Where, man, where do you hear so much loud music? I think there are some levels of insubordination, cultural or whatever. E aproape imposibil la noi, cumva. Dacă chiar vrei să faci ceva care nu se, nu se permite într-un fel sau altul. Este într-o... E ca într-o pușcărie, să zic. De exemplu, într-o perioadă se organizau niște rave pe la marginea București, în, în forturile de, de pe lângă București. Într-unul dintre ele, la al treilea sau al patrulea eveniment, ne-am trezit cu vreo șase mașini de poliție, DICOTU, antidrogu, nu, 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 nu pot să le iau pe toate, dar la patru dimineața, cu arme, toată lumea jos, scoateți tot ce aveți în buzunare, opriți muzica și ne-am luat pe toți la control și așa mai departe. In a country known for its political apathy, lacking strong subcultures and with an eclectic youth culture, people often call themselves apolitical or talked with dissent about politics. Non-mainstream cultural consumption was seen as a means to reject a passive society without any political ends. But even from marginal positions, those lifestyle choices made possible the creation of a scene capable of contesting the establishment and set the grounds for civic action. continuare personal militez pentru lărgirea uh, canal țevii ăsteia, să nu mai existe, să fie chiar mai să fim din ce în ce mai mulți ca să devenim uh, nu majoritar neapărat, dar o voce din ce în ce mai des auzită, tot ce înseamnă alternativ, tot ce înseamnă comunitatea de, de creatori din alternativ, nu e doar muzică aici, ci o grămadă de alte lucruri. Și cred că ăla va fi, ăla e de fapt un semn de normalitate.
After all the shit I've seen today, I see the suffering is now for happening. Time to take these bastards to the grave. It makes me want to blow my brains. They're killing everything. We're not an offering. Time for you to meet my bomber crew. We gotta fight fire, fight fire. Fight the alternative fire, scene started probably around 1996 in Romania with a few pioneer bands. Just to name a few, I don't know. Uh, no, I don't want to name a few. <laughs> I really don't. But it started around 1996 and then continued till 2003 when, when, when it boomed. And uh, after that, it, it dropped until 2007, 2006, when, when the indie generation started. Uh, I, I could name them. The Amsterdams were, were a big influence. Am considerat că trebuie să plec, de fapt, din țară ca să, să fac exact ce, cum m-am gândit eu că ar arăta viața ideală așa de, de om care îi place să facă muzică și să, să, să trăiască de asta. Deci, te lasă, România te lasă să, să fii boem, cred că mai, mai mult decât alte țări. Și mai alt, gândește că sunt generații întregi de adolescenți, nu cei de acum, care sunt crescuți pe net. Muzica este cea mai bună formă de revoltă, este principala supapă adolescentului. Băi, la noi în țară, toți anii ăștia, adolescenții au fost lipsiți de supapă asta. We are the social products of the uh, early 2000s boom in um, uh, urban population in Bucharest. Uh, we are part of this gigantic wave of uh, young people that came to Bucharest to make a living of themselves. My name is Veda Popovic. I am an artist and I earn my living working as a teacher at secondary school. I could say that my job is to teach children how to express themselves, which it is. But more importantly, my job is to make sure they understand and learn society's established notions of art. It's not that radical transformation is possible through art, I don't think so, but radical transformation um, can be, you know, pushed, can be helped out. So for me, as an engaged artist, art works as a tool for, for uh, very specific uh, political struggles. Um, it's a field of, uh, of, it's a battlefield. Um, it's a field where power is negotiated, where coercion, power, authority is negotiated. We could see in the last four years, at least, a certain dynamic, uh, which is very difficult to kind of put somewhere in a in a very specific um, um, category. It's just just cultural is just artistic is just political is just civic it's a, a little bit of everything Starting 2011, 2012, there was a certain uh, need. Uh, until then, uh, the club culture or the pub culture was very underdeveloped. I mean, you didn't have too many places to go, and they were just consumption places, just a place that you can have a party maybe and just drink some beer. But in, in time, society changed, and people needed another spaces for interaction.
after 10 or 20 years, I think we're forming another kind of civil society. More connected, more technology-wise, more um, ecological-wise, more global in our mind frame. I may be subjective in this matter because I'm organizing this street event, but I really believe that street delivery created um, um, some autonomous zones where the usual rules don't apply and where people can connect offline. Începuturile home au fost cumva foarte cu gânduri evoluționare și gânduri foarte mari, dar după, după șase ani de zile încă, încă vrem să facem lucruri în comunitate, încă credem că arta combinată cu ideea de social și cu ideea de a face bine poate într-adevăr să schimbe ceva. Cinci ani de zile de dezvoltare de cultură alternativă în București, București o arată cu totul altfel. Inclusiv, inclusiv instituțiile statului care fac evenimente culturale au găsit un model în ceea ce s-a dezvoltat până acum în conceptele mari de cultura ale orașului și festivalurile care promovează cultura underground. Basically, we could see a spillover from all this environment into the civic action. You could see it in the streets in Bucharest uh, in the last four years. Uh, there were probably tens of protests and somehow Romanians kind of found the protest as being like the preferred way of interacting with society. Public space in its real political sense can make this social glue. So people wanted to go to the protest against that exploitation at Rocha Montana already knew each other somehow. In 2013, massive protests against the exploitation of the gold mine in Rocha Montana sparked across the country after the Ponta government announced that a new law will pass through the parliament bypassing environmental and heritage regulations preventing the project from being started. For almost four months, from September to December, more than 40,000 protesters, mainly young people, took to the streets of Bucharest and other major cities in Romania. But the Rocia Montana campaign started more than 10 years before, with a handful of activists contesting the opaque governmental agreement with a Canadian company. I started the campaign with Rocia Montana for a few years, and I had to nu știu, ce puțin un an sau doi, nu mă amintesc exact, am strâns semnături împotriva proiectului minier, dar am strâns semnături în piață, așa, în piață, la metrou, peste tot în toată țară, și au fost 350.000 de semnături, enorm de multe, pe atunci, așa puțin. Și cu ele am fost la guvern și le-am răsturnat acolo și am, mă, e, am, evident, am mai blocat poarta, am pus lanțuri, chestii interesante și le-am arestat. Motivația mea personală pentru care mă implic în probleme de mediu este destul de, de adâncă și cred că provine din copilărie. Aveam uh, niște scenarii în, prin 2004-2005 pe vremea guvernării lui Năstase, când uh, ne aduc aminte, uh, aveam sentimentul că uh, proiectul se va face. Și atunci... Știam toți că va trebui să ne punem întrebarea, ok, ce facem? Până unde vom merge cu opoziția? Ia 
A rămas în continuare o campanie flagship în România. Și nu doar din motivul ăsta, ci cumva chiar am simțit că asta este lupta pentru care ne-am născut sau pentru care ne-am antrenat atâta vreme. N-a fost cazul, dar uh, uh, cred că sunt mulți oameni care, uh, deși cochetează cu ideea de proteste, sprijinirea mai multor cauze de mediu, s-ar putea că atunci când își pun întrebările uh, destul de direct la nivel personal, să ajungă la concluzia că ar merge destul de departe. Cred că Fânfest a contribuit destul de mult la, mă rog, o deschidere către publicul larg, cum ar veni. Pachetarea asta, în, mă rog, în acte culturale a, a adus super multe beneficii campaniei. Fânfest a pornit, cred că în 2005 sau 2006, ceva de genul ăsta, cu, nu știu, 100 de oameni și a ajuns să aibă cel mai mult, dacă nu mă înșel, vreo aproape 20.000 de oameni, 17.000 de oameni sus pe munte. Inițial era un festival pentru cunoscători, cum ar veni. Adică erau invitate doar grupuri de activiști. E adevărat că putea participa oricine, dar focusul nostru era să încercăm să adunăm oamenii care pot să miște ceva, oamenii care fac ceva, pe, din mai multe arii de acțiune. We decided with the band to support the campaign. In 2004, it was the first edition of Funfest, of the festival which was held there by the opposition against the, the mining project. And we played uh, at Funfest in every edition of the festival. And since uh, from 2006 to uh, 2013, I got involved in uh, organizing the festival. Piața Universității e aici! Campania de șevrări e aici! Ultra și sunt aici! Sunteți aici, Roșia Montană! Am ieșit la protestele pentru Roșia Montană. Pentru că deja de mai mult timp știam toată povestea și activitatea celor din campanie și susțineam, deși nu făceam parte din, din ea, în campanie. Uh, am fost vara asta la Fânfest și cumva din discuțiile cu oameni de acolo era foarte clar că lucrurile se agraviază și că urmează un punct... Uh, un punct așa critic unde va trebui să, să intrăm în acțiune, cum ar veni să facem un fel de următorul pas din, din toată etapa asta de proteste, petiții dat în judecată. Și mă întrebam ce o să urmeze și eram, eram cumva pe fază. Și când a fost anunțul pentru 1 septembrie, cred că pentru toată lumea a fost surprinzător că uh, au ieșit atâția oameni și pentru mine a fost.
we went out in the street for several months, every Sunday. So that was a kind of mobilization that lasted and was more um, well built. And it had a, a very powerful symbol, you know, saving this remote village in Apusen Mountains um, became more than just saving the land of some peasants there. It, it became a symbol for um, saving Romania from corruption and from um, um, this toxic way politicians want to lead. Dacă mă întreb așa când crezi că a penetrat uh, uh, mesajul, campaniei sau cauza noastră, este atunci când uh, diverse guverne sau politicieni au încercat să treacă niște acte de corupție extrem de jignitoare pentru oameni și oamenii au asociat corupția cu Roșia Montană. Da? Și au început să, să prindă oarecum firul ăsta. De 10 săptămâni ieșim în stradă ca niciodată în România, dar textul cu nu se poate schimba nimic n-a pierdut o iotă. Acum ni se spune că e prea târziu. Noi suntem societatea mobilă, cetățeni upgradați. Voi cine sunteți? Dictanile au fost repetate până la greață. Poporul român doarme, suntem inerți politic, lipsiți de inițiativă civică, pur și simplu nu ne pasă. Suntem curul Europei, o nație de lași. Nu doar că le-am auzit, le perorăm și noi când mai escaladăm câte o culme a disperării. Avem ca termen de comparație curajul turcilor din Ghezi Park, americanii care au ocupat Wall Street, indignații spanioli, francezi, islandezi, pentru care chestionarea politicilor publice și nesupunerea civică sunt firești ca privitul cerului. În 90, părinții noștri au ocupat piața universității și au scandat Noi de aici nu plecăm. Erau tineri, zâmbeau, cântau, se simțeau liberi. Înfrângerea de atunci încă îi bântuie. Pentru noi, să nu stăm locul e vital. Noi plecăm din piața universității sau de aiurea și mărșăluim prin cartiere acolo unde mesajele ajung filtrate de TV sau nu ajung deloc. symbols is a plastic bottle with a few rocks in it, which was used on the street to make noise. Sometimes the rocks were um, um, replaced by small coins, you know? You put some small coins in plastic politicians and they only do some noise, just that. was ultimately stopped because of the long-term pressure to preserve this place. Since 2016, Rosia Montana is considered for being included in the UNESCO World Heritage. At the same time, other exploitation sites continue facing similar environmental issues. But the fact that people were on the streets together defined their collective identity as the ones contesting the status quo. The social group that has identified uh, itself, you know, with uh, Rosia Montana, protests is um, has the prerogative of the true middle class and it will always say your Nikes and your iPhone are replicas. Having this network, knowing each other pretty well from other protests and from street delivery and from uh, clubs and events and stuff like that We kind of had a private mm, guard in any place of the protest. When something started to go wrong, we just call, hey, there's this guy 
um, who who is acting weird. We even collaborate with the, the gendarmes and tell them there's this guy that wants to, to, to start uh, violence, so please take care of, of him. The only activist movement was Rocha Montana, so, and this started around 2004, 2005, something like this, you know? So what happened two years ago was a, a miracle that so many people went on the streets and uh, I could see some people that I knew before on the streets and all, they all were saying, we made it, we made it. What the fuck you made it? Because you didn't actually give a fuck until now about something like this. But now all of a sudden, it's cool to be activist. Look, I'm on the streets, Romanian people, man. It's not about Romania, it's not about France, it's not about Germany, it's about the humankind and how we should we fight against the corporations. But no, Romania, 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 fuck it. You didn't understand anything. Like the Canadians want to get our gold, man. It's not about, they could be the fucking Pope. It doesn't matter. It's about preserving the nature. They always say, no, 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 no. We don't have anything to do with politics. It's just, uh, yeah, we're doing it for the people. We like uh, Russia Montano, we like the mountain. We don't want it to be destroyed, but uh, no, no politics, no politics. De la primul președinte și până la ultimul, de la primul deputat și până la ultimul, cât de cât corupție, de la primul primar și până la ultimul, corupție de la un cap la altul, corupție, interese personale și atât, este o mafie și atât. The only dignified way to define the Rocha Montana situation is in anti-capitalist terms. There is no other way, really. I mean, to, to, to try to define it uh, in another way, it's like making your mind just uh, bend like that. So this is why it's, it was very important to, uh, to not get into the details, because we don't want to get into the anti-capitalist discourse. I wanted to stay away from all of this because I hate politics. For me, a politician cannot be a nice guy or a trustworthy person. After Collective, uh, I was so enraged because I realized that these two, um, let's say, phenomenons happening, the political power who cares only about stealing stuff and making themselves rich, and the society who is uh, totally um, ignorant about what's happening, this let's say, merger of these two powers, because they're two negative powers, produced a disaster in which I have lost so many dear friends and I barely escaped with my life. And then I said, hey, wake up, buddy. You cannot live in your amazing bubble where everybody's nice and everybody's cool and uh, everybody wants to do positive things around them. Unfortunately, you're living in a place in which things are not going quite that way. Knowing them, they would have wanted us to go on, to yeah. remember them, yeah, yeah, but yeah. to go on living our lives. Of course, there is no, not one day that passes uh, in which where uh, we would not be thinking about them. But you know, I try, uh, I try to remember them, and I usually remember them uh, as smiling people. They were all amazing people. On the night of October 30th, 2015, a deadly fire broke out in the alternative venue Collective during a concert of the Romanian metal band Goodbye to Gravity. 64 people died, out of which four of the band members and 147 were injured. The tragedy in Collective has shaken a community of young people, but also showed the state's failure to face such a situation. The Collective fire was 
a highly, highly traumatic event for the city. I mean, you have to imagine that for three weeks, everywhere you went in Bucharest, everywhere, home, in the shop, in the subway, like any kind of stranger and any kind of friend, everybody would talk about this. After some days of mourning, an enraged community took to the streets. Protests with more than 30,000 participants followed for several weeks. State institutions were blamed for the fire, and corruption was seen as the most obvious symptom of political negligence for society's needs. Efectul colectiv nu a făcut decât să ne motiveze să credem că lucrurile trebuie făcute bine, lucrurile trebuie să fie sigure și ceea ce facem trebuie să fie transparent și pentru organizatori și pentru cei care vin la manifestările noastre culturale. Vreau de să anunț că adoptăm ordonanța de urgență prin care dăm putere direct celor de la ISU, nu autorități locale, nu altcineva, să verifice aceste, uh, instituții, aceste localuri în care au loc acțiuni care implică foarte multă lume, să le verifice din punctul de vedere al respectării condițiilor privind protecția împotriva incendiilor și a catastrofelor și să ia pe loc măsura închiderii acestora sigilare până la momentul la care își îndeplinesc condițiile. Vreau să fie foarte clar pentru cei de bună credință. Sunt măsuri extreme, sunt măsuri dure. Nu închidem toate cluburile din țară, ci doar pe acelea care nu respectă regulile. Reacția instituțiilor a fost să blocheze un val al unei culturi pe care ei nu neapărat o, o înțeleg, ci doar au tolerat-o. A fost să stopeze tot ceea ce nu e instituțional. So many people went outside for collective. What changed? Nothing changed. So we close all those spaces that don't have an authorization. And what do you do with all that people who want to go to parties? What do you do with all the artists? Where will they play? Was such a huge down for us that we didn't know if we should play any longer or not. But after a few rehearsals, after listening to Goodbye to Gravity songs, that that's if I were in their place, I would have wanted to be even more, even bigger. That's what they were fucking singing about. That was their whole message. The day we give in is the day we fucking die, man. So Just keep on playing. first people to blame were of course the politicians because there is a lot of discontent with them in the Romanian society. So it was a, 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 a tragic event which actually broke from, from, from below whatever was out there. Like serious discontent with politics as it is now.
oamenii simt nevoia de mai mult și ar fi o mare greșeală din partea mea să ignor acest lucru. Nu vreau și nu cred că este corect să las această responsabilitate nici pe seama celor care au fost în teren, nici pe seama primarilor, secretarilor de stat, ministrilor. Sunt gata să uh, fac eu acest gest pe care o parte importantă din societate îl așteaptă. Și evident, începând cu ziua de astăzi, îmi depun mandatul de prim-ministru implicit și al Guvernului României. Și fac acest lucru pentru că în anii în care am făcut politică, rezist la orice bătălie cu adversarii politici. Niciodată însă nu mă bat cu oamenii. Și cred că ar fi o mare greșeală. Și cred că am avea toți de suferit. Then our mission was somehow um, completed, at least at some, at some point. So the, the protests were not against Victor Ponta uh, especially, but against an entire system that permitted this kind of crime. We were a small community, and we still are a small community in respect to, uh, I don't know, the, the, the size of this nation. Um, of course, people who go together through a very difficult, uh, let's say, uh, situation, will always have something in common and will always maybe, let's say, relate to one another in a uh, stronger way. Unfortunately, people are starting to forget what's going on because they're going back to their abnormal normality, if we can call it like that. Colectiv, cumva, poate a devenit mai clar partea asta de corupție și nu mai a fost mai implicată. Iar una dintre lucrurile care cred că au ajutat cel mai mult, adică în afară de colectiv care a trezit multă lume și a dat seama că nu este faza că ei sunt într-o bulă și noi suntem într-o bulă și ce fac ei nu ating, e cumva de să seama că noi ne place sau nu, aceste lucruri sunt, se unesc în anumite părți și mai ales acum, în 2017, se poate vorbi așa de proteste populare. Primele proteste au fost, oricât de aiure ar, ar suna, în, într-un fel sau altul, au fost niște proteste elitiste, niște proteste neinclusive, niște proteste în care dacă veneai acolo, toată lumea se uita urât pe tine, la tine și nu se întrebau ce faci tu aici. Nu știu dacă vă amintiți că erau oameni care vorbeau la portavoci, așa, fiecare cu gașca lui, erau diversi lideri de opinie care n-au mai apărut acum. În More than 500,000 people protested all over Romania after the government approved the controversial decree OUG13 in February 2017. Protesters claimed that OUG13 would pardon the abuse of office and decriminalize corruption for politicians. The mobilization continued for more than a month, even after the government withdrew the decree, showing the gap between political elites and a generation disappointed with their action. Din punctul meu de vedere, ce puțin dacă vorbim de partea de proteste, în principiu, lumea când iese, cam toți știm de ce ieșim. Avem un punct comun, uite, a avut să bage o gătrești pe toată lumea în stradă. Și atunci, cumva, există deja un fel de scop comun care scoate lumea în stradă și atunci nu e nevoie neapărat de un lider care să vină să spună uite ce au făcut, uite ce se întâmplă.
Din perspectiva noastră ca activiști de în protecția mediului, nu ne putem face treaba atunci când știm că un sistem este atât de viciat. Protestele împotriva corupției am încercat să nu acapărăm deloc mesajul și nici mișcarea și am încercat să ajutăm logistic cu ce am putut noi și am ales să încurajăm oamenii să lupte pentru dreptul lor. Am ieșit așa spontan și furios și noi făceam speech bubble pentru ce ziceau oamenii. Adică să îi ajutăm pe cei din piață să se exprime în comun, să, să aibă o altă dimensiune. It has its own characteristics, for sure, non-violence and uh, a very aesthetic approach towards messages. You gotta clean the mess, you gotta get in the game. You gotta make sure that everything stays the same. You gotta remember, you gotta wish for more. You gotta win, you gotta lose, you gotta keep the score. Violence dissolves the protests. If you start throwing rocks or hitting people, if, even if it's the police or, or other guys in the protest, then um, you really lose your meaning. are kind of grateful that it's not a kind of um, football hooligans uh, gathering. It's a gathering that has a meaning, a message, a purpose, and they can understand this. And th most of them are trying to protect it in a way. Nici nu mai contează de unde pleacă ideea, cine a avut ideea. Practic, cred că în momentul de față oamenii se reușesc destul de bine să se unească în jurul ideilor și mai puțin în jurul oamenilor. Dar e, e, poate, da, poate că termenul ăsta de lider e destul de depășit. Dar cineva tot mișcă lucrurile. The small part of the people who actually did and made possible this resistance You, you don't see them on newspapers, you don't see them in pictures on Facebook, because a true activist never appears in, in, uh, in public in pictures. You could see them in pictures when they go and they strain themselves to the buildings or to the government doors. Everybody's civil society. For about four or five years, I even got fed up with with a syntagma civil society and with the word activist. I don't want to be called an activist anymore because nowadays everybody is an activist, you know? Everybody is an activist. I, I, I'm fed up with this word, you know? We're talking about new generations, new ways of interacting, new ways of, 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 of you know, asking questions. And so it's perfectly fine. I mean, of course, there are, there are people who are committed and they, they see it as part of themselves. It's not just like a, a, a fashion. Uh, but little by little, it can start as a fashion It can turn into a passion and it can turn into a lifestyle or a, you know, long life battle for something. All of these, the Rosha Montana, the collective in Bucharest, all of these are part of this resurgence of this social group that, you know, has, you know, a lot of, uh, a lot of issues that links 
um, uh, a culture of protest to a certain uh, idea of consumption and of of uh, it integrates it integrates uh, it integrates a culture of protest into a lifestyle of, of consumption. Yeah, like trans activists and activists who are uh, who are the most easy to trick people by the corporations. You know, these are the people that the corporations are using to do CRS, mm -hmm. yeah, greenwashing. You know, and you see them doing a lot of uh, events like, uh, I don't know, let's say, uh, uh, having a tea on the grass uh, in some park uh, sponsored by ING or Raiffeisen. Aș vrea să mai spun ceva înainte să plecăm. Nimeni niciodată nu o să poată să ne oprească să spunem pe scenă ceea ce vreți să spunem pe scenă. Și nu uitați, primăriile fac evenimente din banii voștri, nu din buzunare primarilor. Așa că mulțumim foarte mult! Sunt mulți oameni care sunt pesimiști în asta, pentru că nu îndrăznesc să viseze. Nu, ei sunt pe ideea sunt gică contra la orice cât de cât, dar dacă tu le dai o chestie care să vadă, bă, uite, am fost 200, fac prin 50.000. Nu am fost 10.000, n-am fost 20.000, n-am fost 30.000, am fost 250.000. Asta înseamnă unul din 10 vămâni a fost. Și cumva asta scoate cumva din mulți care erau poate într-o apatie până atunci, cumva își dau seama, băi, stai că chiar, chiar e ceva și chiar nu sunt numai ăsta care cred că s-a putea schimba, sunt și alții și ai să ne implicăm mai mult. And you can see it also uh, in in terms of how you know the political consequences of all of these events have played out. You see that they are big, you know, they are big. They are highly uh, um, publicized, uh, and they become a, a social symbol. They are highly influential. But what are the actual consequences in terms of radical political transformation that they uh, ignite? At some point, yeah, you, you feel like things are not going to change. It's not like that. We need to keep the pressure on them and, you know, make them um, understand that the civil society in Romania is a powerful force right now.
家。